కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వడ్డి కాసుల వాడు ఆపద మొక్కల వాడు ఇలా పలు రకాలైన పేర్లతో భక్తులు ఆ తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని పిలుచుకుంటారు భక్తుల కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడటానికి మనకి రెండు కళ్ళు చాలవు ప్రతినిత్యం ఆ శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు లక్షలాది మంది తిరుమల కొండపైకి వస్తుంటారు సాక్షాత్ ఆ శ్రీ మహావిష్ణువే కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా తిరుమల గిరులలో వెలిసాడని చెప్తారు శ్రీవారు కొండపై వెలిసి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అవుతుందని పురాణాల ప్రకారం తెలుస్తోంది అయితే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ భూపైకి కలియుగంలో వచ్చాడని అనుకుంటుంటారు కానీ విష్ణు పురాణం ప్రకారం స్వామి ఎన్నో యుగాల ముందే వచ్చాడని అక్కడి పీఠాధిపతులు చెప్తున్నారు అసలు పీఠాధిపతులు ఏం చెప్తున్నారు ఆ శ్రీవారు కలియుగానికి ముందే ఎందుకు తిరుమలకి వచ్చారో ఇప్పుడు చూద్దాం తిరుమల కొండలు చూడ్డానికి ఎంతో ఆహ్లాదంగా చూడగానే మనసు పులకరించే విధంగా ఎంతో అందంగా ఉంటాయి తిరుమల గిరులని భూలోక స్వర్గం అని చెప్పవచ్చు ఈ తిరుమల కొండ అనంతమైన సంపదకు నిలయం శ్రీవారు కొలువైన ఈ కొండలలో ఆ స్వామి ఆలయంతో పాటుగా అనేక ఆలయాలు గుహలు ఉన్నట్లు తిరుమల స్థల పురాణం చెప్తుంది వాటిల్లో కొన్ని మాత్రమే మానవులు చూడగలుగుతున్నారు ఇంకా ఈ తిరుమల గిరులలో నరులు చూడలేని అనేక గుండాలు గుహలు ఉన్నాయి మానవులకి కనిపించని ఎన్నో గుహలు ఉన్నట్టు అక్కడి పీఠాధిపతులు చెప్తున్నారు అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి వైకుంఠ గృహ ఈ వైకుంఠ గృహ నుంచి మన పురాణాల్లో చెప్పబడింది అసలు ఈ వైకుంఠ గుహ అంటే ఏమిటి ఆ గుహకి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మనం మన పురాణాల గురించి ఒకసారి తెలుసుకోవాలి వైకుంఠంలో ఉన్న ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ సృష్టి ఆవిర్భవించిన మొదట్లో ఒకసారి భూలోక విహారానికి వచ్చారని ఆ సమయంలో ఆయన అలసిపోయిన క్షణంలో నేలపై దిగాడని అలా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువే స్వయంగా కాలు మోపిన ఆ ప్రదేశం పచ్చని చెట్లతో ఎంతో అందంగా అనిపించి అక్కడ ఉన్న ఓ గుహలోకి వెళ్లి కాసేపు సేద తీరాడని అలా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువే స్వయంగా ఆ గుహలో సేద తీరడంతో అప్పటి నుండి ఆ గుహకి వైకుంఠ గుహ అనే పేరుతో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది కానీ మరో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఈ వైకుంఠ గుహ సామాన్య మానవుని కంటికి కనిపించదు అలాగే ఆ గుహకి ఎల్లప్పుడూ మహావిష్ణువు రక్షక దళం కాపలాగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ గుహ దగ్గరికి పాపులు వెళ్లాలని ప్రయత్నాలు చేస్తే వారికి మరణం తథ్యమని పీఠాధిపతులు చెప్తున్నారు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఈ తిరుమల కొండలపై ఉన్న ఇష్టంతోనే కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా ఈ తిరుమల గిరులలో వెలిసారని అక్కడి వారు చెప్తున్నారు ఈ వైకుంఠ గుహ గురించి రామాయణంలో కూడా ఒక అంశం ఉంది అని చెప్పారు ఈ కొండలికి ఇంతటి మహత్యం ఉంది కాబట్టే భక్త కోటి జనం ఆ కొండలని ఎంతో పవిత్రంగా కొలుస్తారు తిరుమల కొండలు ఎన్నో మహిమలు మహత్యాలతో సామాన్య మానవులకి అంత చిక్కని ఎన్నో విషయాలను దాచి ఉంచుకుంది అని మన పురాణాల ప్రకారం చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది